Bapak Renza, terima kasih telah menyelamatkan hidupku dan hidup Sofia juga terima kasih telah memberi Sofia kesempatan untuk mewarisi tahta. Meski tahta Sofia diberikan oleh permaisuri, namun di mata ibu dan anak Sofia, tahta ini justru diberikan oleh Tama. Jika bukan karena Tama, permaisuri tidak akan bisa memberikan tahta kepada Sofia bahkan jika dia tidak diambang kematian. Ketika permaisuri mendengar ini, meskipun hatinya sedikit tidak puas, tetapi pada saat ini juga sangat jelas bahwa dia akan segera menyerahkan semua kekuatan. Mulai sekarang, tujuan hidupnya bukanlah mengejar konsolidasi kekuatan kerajaan atau mengejar keagungan permaisuri, tetapi pengejaran nyata untuk hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu, dia dengan cepat menempatkan ketidakpuasan hatinya di belakangnya, dalam hatinya berpikir, hanya obat rahasia oriental ajaib Tama adalah keinginan saya. Tama saat ini juga tidak sopan, meskipun dia tidak mengatakan, tetapi juga benar-benar perlu hati Sofia untuk diingat, tahta ini adalah miliknya untuk Sofia. Jadi, dia kemudian berkata kepada ibu Sofia, Nyonya Johnson, tidak perlu sopan, membantu Sofia mewarisi tahta adalah janji yang saya berikan kepadanya, jadi tentu saja, saya harus melakukan yang terbaik untuk menghormatinya. Sofia kemudian berkata, Tuan Renza, apakah kamu punya waktu untuk datang ke upacara penobatan dalam tiga hari? Tama tertawa, saya baru saja memberitahu Ratu tentang ini, dan saya pribadi tidak ingin terlalu menonjol, jadi saya tidak akan datang ke upacara penobatan Anda. Mengatakan itu, dia mengeluarkan seperempat dari pil peremajaan dan menyerahkannya kepada Sofia di depan permaisuri, berkata sambil tersenyum, bagian dari pil ini, ambillah sebagai hadiah ucapan selamat saya kepada Anda, mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya atas Anda. Suksesi Tahta Melihat seperempat tama dari pil peremajaan ini, mata ratu tenggelam dan tidak bisa ditarik keluar. Dia baru saja secara pribadi mengalami keajaiban ramuan ini, jadi dia tidak sabar untuk mengambil porsi lain untuk lebih meningkatkan kondisi fisiknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tama akan memberikan ramuan ini kepada Sofia. Namun, dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan di hatinya, karena jika obat ini ada di tangan Tama, jika dia tidak mengangguk, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Tetapi jika obat ini ada di tangan Sofia, kemungkinan mendapatkannya untuk dirinya sendiri secara alami akan jauh lebih besar. Sofia juga agak bingung saat ini, dan dia berpikir dalam hati, mengapa Tuan Renza memberi saya seperempat pil ini? Saat ini saya hampir tidak memiliki akar dalam keluarga kerajaan, selain ibu, seseorang dapat dipercaya. Ramuan ini untukku, Aku khawatir aku tidak bisa menyimpannya. Seandainya nenek menggerakkan pikiran yang bengkok, apa yang harus aku lakukan? Tepat ketika Sofia kehilangan kata-kata Tama berkata sambil tersenyum, kondisi fisik Nyonya Johnson memang sangat buruk, saya melihat bahwa dia seharusnya berusia kurang dari 50 tahun, rambutnya sudah setengah putih, kondisi mentalnya juga jauh lebih buruk daripada orang-orang seusia, jika semua mengandalkan pemulihan yang lambat, saya khawatir satu setengah tahun sulit untuk pulih. Dan kamu, tiga hari kemudian akan secara resmi dinobatkan sebagai ratu, pada upacara penobatan, keadaan ibumu jika terlalu buruk, juga akan menimbulkan kecurigaan dari luar. Oleh karena itu, bagian dari pil peremajaan ini, berikan kepada ibumu untuk memulihkan tubuhnya. Permaisuri, yang sudah mulai memukul pil ini, mendengar kata-kata Tama, dan seluruh tubuhnya langsung terpana, dan rasa kehilangan yang kuat melonjak di dalam. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Tama telah memberi Sofia pil, dia secara langsung menentukan bahwa dia harus memberikan ini kepada ibunya. Kalau begitu, takut dia dan bagian pil ini tidak memiliki takdir. Tama secara alami melihat perubahan emosi ratu di matanya. Alasan mengapa dia melambaikan tembakan palsu adalah untuk melihat apakah permaisuri menginginkan bagian pil ini, 
dan jika demikian, untuk memberinya peringatan. Dia ingin memberitahu dia bahwa benda ini, ramuan peremajaan, dia hanya akan mengeluarkannya demi Sofia. Oleh karena itu, jika dia ingin terus mendapatkan dosis berikutnya, dia harus dengan jujur melakukan transfer kekuatan dengan baik, dan tidak boleh cukup pintar untuk meninggalkan pukulan balik. Jika tidak, jika wanita tua itu memiliki perubahan hati sementara, atau setelah kenaikan tahta Sofia, masih tidak mau melepaskan kekuatannya, Sofia benar-benar kosong, maka Sofia bahkan jika dia menjadi ratu, tetapi juga hanya boneka. Dia melakukan perjalanan untuk menempatkan Sofia di atas tahta agar dia dapat memahami kekuatan sebenarnya dari keluarga kerajaan dan menggunakan pengaruh keluarga untuk membantunya mengembangkan bisnis di Eropa. Jika Sofis dilubangi oleh permaisuri saat ini, maka dia tidak akan bisa memainkan peran penting bahkan dalam posisi ini. Selain menggunakan bagian pil ini untuk membuat permaisuri saat ini bangun, Tama juga ingin membuat Sofis lebih berterima kasih pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga menyelamatkan ibunya, dan bahkan membantunya menyelesaikan rintangan untuk mewarisi tahta ratu. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan pil peremajaan yang berharga untuk membantu ibunya mengatur tubuhnya. Begitu banyak kebaikan yang diletakkan di sini, dia yakin Sofia pasti akan mengingatnya di masa depan. Dan Tama tidak salah menebak hati Sofia, pada saat ini, rasa terima kasihnya padanya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Dia hanya memiliki satu hal dalam pikirannya saat ini, dan itu adalah melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Tama padanya. Bahkan jika dia harus membiarkan hati dan otaknya hancur, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Sofia yang sangat tersentuh, sepasang mata biru menatap Tama tanpa berkedip, suaranya tercekat dan berkata, Bapak Renza kamu baik padaku seperti gunung, dalam hidup ini dan dalam hidup ini, Hati Sofia akan selalu memujamu sebagai kehormatan, Tama sedikit mengangguk dan tersenyum lembut, berikan obatnya pada ibumu. Oke, okay, Sofia mengeringkan air matanya dan segera meletakkan seperempat pil peremajaan ke tangan ibunya dan berkata dengan penuh semangat, Bu, cepat minum obat ini, obat ini adalah obat ilahi yang dibawa oleh Tuan Renza, nenek terbangun dari komanya karena keajaiban itu, Bu Sofia tampak tidak percaya dan bertanya begitu saja, apakah obat ini benar-benar ajaib? Sofia menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, obat ini benar-benar luar biasa. Cepat makan dan kamu akan tahu, hati ratu meneteskan darah pada saat ini. Dia bahkan berdoa jauh di dalam hati, Berdoa agar Ibu Sofia tidak memakan bagian dari pil peremajaan ini, sehingga dia masih bisa menemukan cara untuk mendapatkan bagian pil ini ketika Tama pergi. Tetapi pada saat itu, Ibu Sofia meminum pil itu dan tanpa ragu-ragu, dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, hati ratu segera menjadi sangat hilang. Dan Ibu Sofia, pada saat ini, segera mengalami perubahan besar yang terlihat dengan mata telanjang. Pertama-tama kulitnya, cepat dari pucat dan lemah asli, berubah menjadi penuh semangat, kemerahan dan berkilau. Kedua, rambut setengah kepalanya yang putih. Secara mengejutkan, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, kembali berubah menjadi rambut coklat cerah. Yang lebih luar biasa adalah bahwa bahkan sudut matanya dan beberapa kerutan di wajahnya, juga dalam waktu singkat dengan cepat memudar, dan bahkan sebagian besar kerutan langsung menghilang. Seluruh ratu tampak tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pil peremajaan Tama tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi bahkan mengembalikan seseorang ke masa muda. Melihat Ibu Sofia seolah-olah dia lebih dari 10 tahun lebih muda, dia sangat iri di hatinya. Faktanya, seperempat dari pil peremajaan jauh dari efek yang begitu kuat, tetapi Ibu Sofia memang mengalami masa yang sangat sulit baru-baru ini. 
Jadi seluruh orang memiliki beberapa tanda penuaan yang cepat, dan seseorang yang belum berusia 50 di 40-an tampak seolah-olah dia hampir 60 tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.